வணக்கம் வேந்தரின் நம்ம தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக நான் வினோதினி கிருபா மற்றும் நான் சி ஆர் அங்கையர் கண்ணி இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளை மாவட்ட வாரியாக தற்போது பார்க்கலாம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொசுவப்பட்டி ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் சீறி பாய்ந்த காளைகளை காளையர்கள் தீரத்துடன் மல்லுக்கட்டி அடக்கி பார்வையாளர்களின் உடலை சிலிர்க்க வைத்தனர் புனித அந்தோணியார் ஆலய திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது இதில் திண்டுக்கல் தேனி மதுரை விருதுநகர் சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து எழுநூறு காளைகள் வாரிவாசலில் இருந்து அவிழ்த்து விடப்பட்டன அப்போது சீறி பாய்ந்து துள்ளி குதித்த காளைகளை காளையர்கள் தீரத்துடன் மல்லுக்கட்டி அடக்கினர் கூடியிருந்த ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கைத்தட்டியும் விசிலடித்தும் ஆரவாரம் செய்து உற்சாகப்படுத்தினர் அடங்க மறுத்த காளைகளின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் காளைகளை அடக்கிய வீரர்களுக்கு அண்டா குடம் சைக்கிள் குக்கர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன தூய்மை பணியாளர்களை விமானத்தில் சுற்றுலா அழைத்து சென்று ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமிரி பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் நிகழ்ச்சி அடைய செய்துள்ளார் கொரோனா மக்களை ஆட்டி படைத்த காலத்தில் கூட உயிரை பொருட்படுத்தாது தூய்மை பணியாளர்கள் பணியாற்றினர் இவர்களின் பணியை கௌரவிக்கும் வகையில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் திமுறை பேரூராட்சி தலைவர் மாலா இளஞ்சொல்லியன் சுமார் நாற்பத்தி இரண்டு தூய்மை பணியாளர்கள் இரண்டரை லட்சம் செலவில் பெங்களூருவுக்கு விமானத்தில் சுற்றுலா அழைத்து சென்றார் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் பெங்களூரு சென்ற அவர்கள் அங்குள்ள கோயில்கள் கப்பன் பார்க் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிட்டு தமிழகம் திரும்ப உள்ளனர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் இரண்டில் இயக்கப்படும் ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளின் வசதி பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்த மாதிரி வடிவத்தை வீடியோவாக உருவாக்கி சென்னை மெட்ரோ நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது prevents passengers from getting stuck or dragged. Fire extinguishers are provided inside the train. Emergency intercom facility, each door area for speaking to control center in case of any emergency. Fire and smoke detection system. Chengalpattil cybercrime police are sarvil velipunarvu perani nadaipetrathu. கடந்த சில நாட்களாக தனியார் செயலிகள் மூலம் லோன் பெற்று தருவதாக கூறி சிலர் மோசடியில் ஈடுபட்டு வருவதாக தொடர் புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளனர் இதனால் பலர் பணத்தை இழந்து பரிதவித்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் சைபர் கிரைம் போலீசார் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர் செங்கல்பட்டு பழைய பேருந்து நிலையத்தில் தொடங்கிய இந்த பேரணி சாலையின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று ராட்டினம் கிணறு பகுதியில் நிறைவு பெற்றது இந்த நிகழ்வில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்று அணிவகுத்து சென்று மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் கோவையில் இருந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்திக்கு இன்று முதல் சிறப்பு ரயில் சேவை துவக்கப்பட்டுள்ளது அயோத்தி ராமர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் சென்று வருகின்றனர் அவர்களுக்கான ரயில் போக்குவரத்தை எளிமையாக்கும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் கோயம்புத்தூரில் இருந்து அயோத்திக்கு எழுநூற்று பயணிகளோடு முதல் சிறப்பு ரயில் சேவை இன்று துவங்கியது இதனை பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவரும் கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் கொடியசை துவக்கி வைத்தார் அப்போது சேலம் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் பங்கஜ் சின்ஹா ரயில்வே அதிகாரிகள் மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் மலர் தூவி பக்தர்களை வழி அனுப்பி வைத்தனர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே போக்குவரத்து துறை சார்பில் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது நெகுந்தி சுங்க சாப்பிடியில் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு விழா வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட ஆட்சியர் தற்பகராஜ் கலந்து கொண்டு சாலை பாதுகாப்பு குறித்து 
வாகன ஓட்டிகளுக்கு எடுத்துரைத்தார் விபத்தில்லா வாகனம் ஓட்டுவது குறைந்த வேகத்தில் வாகனத்தை இயக்க வேண்டும் சாலை விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் போன்றவற்றை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் இதனையடுத்து பெங்களூரு சென்னை சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகளுக்கு துண்டு பிரசுரங்களை கொடுத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது மேலும் இரவு நேரத்தில் வாகனங்கள் செல்லும் போது பின்புறத்தில் வரக்கூடிய வாகனங்களை கண்டறியும் வகையில் ஒட்டப்பட்டது விழுப்புரம் நகராட்சி பீமநாயக்கன் தோப்பு பள்ளியில் நடைபெற்ற புத்தக திருவிழாவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவன் கோகுல்ராஜ் மனதை உருக்கும் விதமாக அம்மா குறித்த பாடலை பாடி அசத்தினார் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது பச்சை நிறமாக மாறிய சேலம் மாவட்ட ஏற்காடு படகு இல்ல ஏரியை சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் ஏற்காடு படகு இல்லத்திற்கு வருகை தரும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் படகு சவாரி செய்து செல்கின்றனர் இந்த ஏரியில் இருந்துதான் ஏற்காடு டவுன் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது கடந்த சில ஆண்டுகளாக நீர் மாசடைந்ததால் தண்ணீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் நீர் வற்றி ஆகாய தாமரை செடிகள் புதர்மண்டி படகு இல்ல ஏறி பச்சை பசேல் என காணப்படுகிறது துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர் மேலும் ஏரியை சீரமைத்து சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையை அதிகரிப்பதோடு பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் விற்பனை செய்யப்படும் பஞ்சாமிர்தம் லட்டு முறுக்கு உள்ளிட்டவை கெட்டு இருந்ததால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் தேவஸ்தான நிர்வாகம் சார்பில் பஞ்சாமிர்தம் லட்டு அதிரசம் முறுக்கு உள்ளிட்டவை தயாரிக்கப்பட்டு ஆங்காங்கே கடைகள் அமைக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி தயாரிக்கப்பட்ட பஞ்சாமிர்தங்களை கெட்டுப்போன நிலையில் விற்பனை செய்ததாகவும் லட்டு முறுக்கு அதிர போன்ற பிரசாதங்கள் தயாரிப்பு தேதி இல்லாமல் விற்கப்படுவதாகவும் பக்தர்கள் குற்றம் சாட்டினர் மேலும் உணவுத்துறை அதிகாரிகள் பிரசாதங்களின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் மட்டும்தான் இது மாதிரி பழனி மலை கோயில் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் டப்பா இருக்கு இதே மாதிரி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு தேதி போட்ட பஞ்சாமரம் டப்பா இதெல்லாம் வந்து இந்த புட் ஆபீசருக்கு தெரியாதா கோயில் நிர்வாகம் பக்தர்களுக்கு கொடுக்கற பஞ்சாமரத்துல இப்படி நடந்துச்சுன்னா யார் கேள்வி கேட்கறது இதெல்லாம் இந்து இந்து சமய அளவுல இதெல்லாம் கவனிக்காதா தகுதியற்றவர்களுக்கு வழங்கிய வீட்டுமனையை ரத்து செய்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையை சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆறு வாரத்திற்குள் முடிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது சிவகங்கையைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் என்பவர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஆதி திராவிடர் நலத்துறையில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் தகுதியற்றவர்களுக்கு இலவச பட்டா வழங்கப்பட்டதாகவும் அதனை ரத்து செய்ய உத்தரவிடுமாறும் கோரிக்கை விடுத்தார் இந்த மனு நீதிபதிகள் கிருஷ்ணகுமார் விஜயகுமார் ஆகியோர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது புகாரின் பேரில் அறுபத்தி இரண்டு வீட்டுமனை பட்டாக்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து தகுதியற்றவர்களுக்கு வழங்கிய வீட்டுமனையை ரத்து செய்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையை சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆறு வாரத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் சென்னையில் இருந்த தாய்லாந்திற்கு சூட் கேசில் ரகசிய அறை அமைத்து இரண்டு கோடியே முப்பத்து மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள வைர கற்களை கடத்த முயன்ற இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து தாய்லாந்திற்கு செல்லும் விமானத்தில் வைர கற்கள் கடத்தப்படுவதாக கிடைத்த தகவலை தொடர்ந்து மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் தாய்லாந்து செல்வதற்காக காத்திருந்த முப்பது பேரின் உடைமைகளை சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது இருவரின் சூட் கேசில் ரகசிய அறைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு சந்தேகமடைந்த அதிகாரிகள் அறையை திறந்து பார்த்தபோது வைர கற்கள் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதனையடுத்து இரண்டு கோடியே முப்பத்து மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள வைர கற்களை பறிமுதல் செய்து அவர்களின் பயணத்தை ரத்து செய்தனர் மேலும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் 
சென்னை ஆவடி மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகே மத்திய அரசை கண்டித்து அனைத்து கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மத்திய அரசு திட்டமிட்டு எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களை குறிவைத்து மத்திய அரசின் கைப்பாவையாக ஆளுநர்கள் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினர் மேலும் எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் மத்திய அரசு வஞ்சித்து வருவதாகவும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன இந்த போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் திமுக விசிக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சார்ந்த நிர்வாகிகள் பொறுப்பாளர்கள் தொண்டர்கள் என ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் காலை முதலே இதில் கலந்து கொண்ட நிர்வாகிகள் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் மத்திய அரசை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தினர் தென்காசி மாவட்டம் புதூர் பேரூராட்சி செயல் அலுவலரின் பேச்சை கண்டித்து பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது புதூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட லாலா குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதிக்கு குடிநீர் வரவில்லை என கூறி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிடச் சென்றனர் அப்போது தான் காசு கொடுத்து தண்ணீர் வாங்கி மக்களுக்கு ஓசியில் தருவதா என பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் காட்டமாக கூறினார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் அவரிடம் கடும் வாக்குவாதம் செய்தனர் காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு ஒசூரில் இருந்து ரோஜாக்கள் ஏற்றுமதியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி காதலர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது பிப்ரவரி மாதத்தில் மலர்கள் தினம் சாக்லேட் தினம் என ஒவ்வொரு நாளுக்கும் பெயர் வைத்து கொண்டாடப்படுகிறது இதற்காக ஹோசூர் சூளகிரி தேன்கனிக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தாஜ்மஹால் ஃபர்ஸ்ட் ரெட் அவலாஞ்சி போன்ற பல்வேறு வகையான ரோஜாக்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன அந்த வகையில் ஒசூரிலிருந்து ஐம்பது லட்சம் ரோஜாக்கள் ஏற்றுமதியாகும் என எதிர்பார்த்த நிலையில் ஆப்பிரிக்க மலர்களின் போட்டியால் குறைவான அளவில் மலர்கள் ஏற்றுமதியாவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு அருகே காட்டெருமை தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஏற்காடு மையப்பகுதியில் உள்ள ரோஜா தோட்டத்தில் காட்டெருமை ஒன்று மேய்ந்து கொண்டிருந்த போது தோட்டத்தில் பணி செய்வதற்காக மணிகண்டன் என்பவர் சென்றதாக கூறப்படுகிறது அப்போது அங்கு மேய்ந்து கொண்டிருந்த காட்டெருமை மணிகண்டனை தாக்கியதால் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது அதைத் தொடர்ந்து ஜெரினாக்காடு பகுதிக்கு வந்த காட்டெருமை சாலையில் நடந்து சென்ற பழனி என்பவரையும் தாக்கியுள்ளது படுகாயமடைந்த இருவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் காட்டெருமைகள் மக்கள் இருக்கும் இடங்களில் உலாவராதபடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் இளம் சிறார்கள் பேனா விற்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மயிலாடுதுறையில் சமீப காலமாக சிறுவர்கள் பேனா கிழங்கு உள்ளிட்டவற்றை விற்பனை செய்வது அதிகரித்து வருகிறது இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர் இதற்கிடையில் மயிலாடுதுறையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வங்கிக் கடன் உதவிகள் மற்றும் மின் வாகனங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அந்த நிகழ்ச்சியில் சிறுவர்கள் பேனா விற்பனை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து சிறுவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்பி நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை அருகே வானமுட்டி பெருமாள் கோவில் பிரம்மோற்சவ தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கோழிக்குத்தி கிராமத்தில் ஒரே அத்தி மரத்தினாலான பதினான்கு அடி உயரத்தில் வானமுட்டி பெருமாள் எனப்படும் சீனிவாசு பெருமாள் ஆலயம் அமைந்துள்ளது இந்த கோவில் பிப்பல மகரிஷிக்கு இறைவன் விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுத்து காட்சி கொடுத்த இடம் என கூறப்படும் நிலையில் இந்த கோவிலின் பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த நான்காம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் இன்று விமர்சையாக நடைபெற்றது பெருமாள் தாயாருடன் தேரில் எழுந்தருள திரளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்
அமாவாசை தினத்தை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கடற்கரையில் ஏராளமான பக்தர்கள் தங்களது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர் அமாவாசை நாட்களில் இறந்தவர்களுக்கு பிண்டம் வைத்து தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபடுவது வழக்கம் அந்த வகையில் தை அமாவாசை தினத்தை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கடற்கரையில் ஏராளமானோர் குவிந்தனர் முன்னோர்களுக்கு எள் அன்னம் தற்பப்புல் வைத்து பிண்டம் வளர்த்து தர்ப்பணம் கொடுத்து புனித நீராடி வழிபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து விஸ்வரூப தீபாராதனையும் உதயம் மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெற்றது தை அமாவாசை தினத்தை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் ஏராளமானோர் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர் அமாவாசை நாட்களில் இறந்தவர்களுக்கு பிண்டம் வைத்து தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபடுவது வழக்கம் அந்த வகையில் தை அமாவாசை தினத்தை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் ஏராளமானோர் முன்னோர்களுக்கு பிண்டம் வளர்த்து தர்ப்பணம் கொடுத்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து ராமநாத சுவாமி திருக்கோவிலில் உள்ள இருபத்தி இரண்டு புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடியும் பர்வத வர்த்தினி அம்பாளை பல மணி நேரம் நீண்டவர் காத்திருந்த சுவாமி தரிசனமும் செய்தனர் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் காணப்பட்டதால் பாதுகாப்பிற்காக ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் இல்லாததால் மறைந்த முன்னோர்களுக்கு தை அமாவாசை நாளான இன்று திதி கொடுக்க முடியாமல் மக்கள் தவிப்புக்குள்ளாகினர் மாதந்தோறும் வருகின்ற அமாவாசை தினத்தன்று முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்ய தவறியவர்கள் தை அமாவாசை என்று காவிரி ஆற்றில் புனித நீராடி தர்ப்பணம் செய்தால் பாவங்கள் நீங்கும் என்பது ஐதீகம் அதன்படி திருவையாறு காவிரிக்கரை புஷ்ப மண்டப படித்துறையில் புனித நீராடி தர்ப்பணம் செய்ய தஞ்சை மாவட்டம் மட்டுமின்றி பிற மாவட்டங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் இல்லாததால் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் இதனால் கரை ஓரம் தேங்கி நின்ற கழிவு நீரில் நீராடிவிட்டு காய்கறிகள் கீரை பச்சை அரிசி இயல்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை தானமாக வழங்கி மறைந்த தங்கள் மூதாதையர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து வழிபாடு நடத்தினர் திண்டுக்கல் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் பூச்சொறிதல் ரத விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திண்டுக்கல் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவின் தொடக்கமாக நேற்று பூச்சொறிதல் விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது விழாவின் இரண்டாவது நாளான இன்று பூச்சொறிதல் ரத ஊர்வலம் விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் முருகன் விநாயகர் சரஸ்வதி லட்சுமி கிருஷ்ணன் ஐயப்பன் விஸ்வரூப சிவலிங்கம் ஆகிய தெய்வங்களுடன் அன்னை கோட்டை மாரியம்மன் லட்சக்கணக்கான பூக்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட பெரிய தேரில் எழுந்தருளி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் கோலாட்டம் மேளதாளங்கள் முழங்க நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்து அம்மனை ஆங்காங்கே லட்சக்கணக்கான வண்ணப் பூக்களோடு காத்திருந்த பக்தர்கள் வரவேற்று மலர்களை தூவி வழிபட்டனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் சாலையில் சென்று அரசு பேருந்தில் ஆபத்தை உணராமல் பள்ளி மாணவர்கள் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணித்த காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன அசம்பாவிதம் ஏதும் நிகழும் முன்னர் பள்ளி வேலை நேரங்களில் கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கவும் மாணவர்கள் படியில் பயணம் செய்யாதவாறு நடவடிக்கை எடுக்கவும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கம் எதிரில் சாலையின் நடுவே தடுப்புகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டீல் பைப்புகளை போதை ஆசாமி ஒருவர் கைகளால் உடைத்து எடுத்து சென்ற வீடியோ வெளியாகி உள்ளது மது பாட்டில் வாங்க பணம் இல்லாததால் இது போன்ற செயலில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்றும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதிவாசிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே குடும்ப தகராறில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய மனைவியை கணவன் தேடிச் செல்லும் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் இரண்டரை வயது பெண் குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது கோ மருதப்பபுரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஜெயசங்கர் பேச்சியம்மாள் தம்பதிக்குள் குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டதாகவும் இதனால் விரக்தியடைந்த பேச்சியம்மாள் தனது இரண்டு குழந்தைகளையும் கணவர் வீட்டில் விட்டுவிட்டு சொந்த ஊரான விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு கிளம்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து மது அருந்திய ஜெய்சங்கர் தனது இரண்டு குழந்தைகளையும் இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்துக் கொண்டு மனைவியை தேடி சென்றதாக கூறப்படுகிறது நவநீத கிருஷ்ணபுரம் பகுதியில் எதிர்பாராத விதமாக இருசக்கர வாகனம் கீழே விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டு மூவரும் படுகாயம் அடைந்தனர் இரண்டு குழந்தைகளையும் சங்கரன் கோவில் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டரை வயது மகிஷா என்ற பெண் குழந்தை உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் படுகாயமடைந்த சிறுவன் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் இத்துடன் வேந்தரின் நம்ம தமிழ்நாடு செய்திகள் நிறைவடைந்தன தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுடன் வணக்கம் வணக்கம்